吃饭了啊。啊。你今儿行啊。那是。我这都是跟师傅学的，多吃点啊。你说我这算不算是以德报怨？前天你刚不分青红皂白的凶我，今天我还得给你做早饭吃。怎么样？嗯，不错你你先别生气啊！我一开始我也不知道你是好人坏人，是不是想跟我合作？我就偷偷把手机藏起来了，想着如果你要对我有什么图谋不轨，我还能报个警。现在我自愿上缴啊，我对你充分信任的。还有什么事儿没告诉我的？嗯，说吧。前几天，我给我一个朋友打了个电话。到底哪天？就是来你家那天晚上之后。这也怪你！你说第二天要把我送回沈辉那儿的，我给我这个朋友打电话是想让他收留我，可是他是空姐，他给我电话留言说他要飞欧洲，得一个星期。你该不会也给他留言了吧？咱们俩计划起飞，你现在就从我家里出去。不是我，不回去。咱们是不是事先说好的？你是从离家出走那一刻起被人绑架了，你怎么能在那个时候跟你朋友打电话呢？他要是报警，警察发现你绑架的时间对不上，咱们就穿帮了。还有，你有听说过哪个被绑架的人还能同时给朋友打电话聊天吗？于海，你背信弃义，你把刚才吃的给我吐出来！啊啊啊！都到这个地步了，你刚愿放弃吗？行，你要是退出，我就跟沈辉和警察说，是你绑架的我，我自己逃出来了。哎，你打，你现在就打，别控制，打呀！行了，你你先别生气，我们先吃饭好不好？我错了。
知道这家公司吗？知道啊，兴隆嘛，兴隆搬家，挺有名的。兴隆搬家可真的是搬家呀，直接就把你家搬光。什么意思呀？他们是放高利贷的，利滚利，你还不上钱，不就把你家搬光了吗？就是说这个公司就是个壳，你知道他们的窝在哪儿吗？这可不知道。干他们这样行的，天天换地方，换来换去的。他谁啊？一个朋友。吴队，咱们接着上哪儿呀？我去办点事儿，不用你跟着。你先回队里。我们不是一直一起行动吗？姑娘，这都是假的，你可别信啊！谢谢大哥。你弄啥嘞？这都是犯法的，可别沾啊！犯法的事儿我也不敢干，我这就是太缺钱了，病急乱投医。搬家呀，我们最近都排满了，你找别家吧。赔钱。是一个。妹妹。来都来了，不玩两把再走啊？我就是随便看看。缺钱了吧？你们搬家的时候把我们家古董摔碎了，这瓶子名贵着呢，赔吧。你什么意思啊？啊？找茬是吧？你说怎么个赔法啊？说了算。来，妹妹，请进，请进，来。太混乱，一会儿说。哎，认识一下，都是朋友。哎，王哥，来借点钱。哎，妹妹，你要借多少钱呢？五万。啊，我们呀需要您配合一下，这钱才好借给你。我不借了。哎、你来都来了，赔钱你今儿什么都干嘛？你们老板呢？你这往哪儿去啊？
群书记，车上等我。警官，您这是要查什么呀？我要查查你的账单。我这是搬家公司啊，正经生意。三天都接不到一单生意，还能养得起这么多人？生意不好，犯法吗？那得看你做的是什么生意。你的生意要是以诈骗量刑，你是过来人，应该比我清楚吧？那可跟打架伤害不是一个级别劳您费心，这点心意您收下。我怎么能做这种事情呢？您到底要查谁的账单？我全力配合。于海的账单。你找我？我想买辆车。我这儿不卖车。我是龙哥的朋友，他介绍我来的。你走错地方，违法事我们不干。哎。去年龙哥那辆奥迪车是我帮忙处理的，今儿你也帮我一趟吧。跟我来吧。想起来了吗？想起什么呀？您把我弄糊涂了，警官。你想好了说啊！我今天到你这儿来，我就不能空着手回去。你再看看，这人犯了什么法呀？跟你有牵连啊？跟我有什么关系？我跟他一点都不熟。潘龙龙，日后金针要是查你，有没有立功表现，这差别可大了去了。想起来了，哎呀，你瞧瞧我这记性啊！你等会儿。于海为什么找你借钱？于海这小子做了一款游戏，找我们借钱抵押房屋，本来前景挺好的
投资方突然撤资了，闹得这哥们儿血本无归啊。可是我们这账不能免吧？他现在人呢？我哪知道啊？我能把他卖了不成？我们已经两清了呀。他把钱还了。对呀、啊，全天还的呀，这有日子。塑料袋里的东西是给你的。哇，这你怎么搞到的？这也拍的太丑了吧！这我要是拿去开房，人家说不定不让我住。我们是去删电话留言的。那万一要开房呢？要注意细节。你怎么弄到这些的？你之前干过什么违法勾当吗你以后要是再敢擅自行动，你不是已经要擅自行动吗？你说什么？我就是想像你一样做个好警察。我不是好警察。谁说的？你少跟我说那没用。再有一次，你别跟着。
到了。哦，刚到。那我进去了。你打算怎么办？用个假名字进去。我以前来过这儿。里面保安不会细查的。然后找到他房间，进去就好了。要我陪你吗？不用。这是空姐宿舍楼，你一男的进去干嘛？往前面停点，这儿太扎眼了。涉嫌非法借贷的案子，明天移交经侦部门。我们不是。一直一起行动吗大功告成，回家。还没完呢。什么没完啊？我都删了。田总怎么没来？不会是不相信我吧？二能啊！我们田总真的是太忙了，过不来。来之前呀、啊，特地嘱咐我，让我别怠慢了您这大客户。验货吧。
这是您的房卡。我的天！别大惊小怪的。太迷幻了。哎，哎，你干嘛呢？破手机谁的呀？喂，谁呀、啊？小杰，小杰，是你吗？小杰，喂，喂，说话呀，小杰，有人吗？喂，你是谁？是你绑架了我的女儿吗？喂，说话，有人吗？爸，小杰是你吗？是我。小杰，你在哪儿？我很安全。小杰，你别怕，爸爸已经把钱准备好了，你很快就会自由了。好。旁边的人，你听着，我不管你是谁，我会遵守约定，也不会报警。我说漏嘴怎么办？沈辉那么聪明，他要发现什么四百万就打水漂呢？你打那电话干嘛呀？你刚才听到汽笛的声音了？听见了哎，你好，二二五房间能空出来吗？哦，那我就要这一间了。啊、哦，那你也应该跟我说一声，我表现能更好。那现在怎么着啊？离开这儿，这儿不能多待。等会儿，这就走啊？要不然呢？太浪费了吧！我说的是房费啊。节奏真好。干嘛呀？哎，您好，二位需要什么帮助吗？退房。一共四百八十八，请问是现金还是刷卡？请您拿好。先别回家了，我带你去个地方吧。不行，越早回家越安全。我们现在够安全的了，你听我的，那个地方特别美，你不去后悔一辈子。嗯，我要信了你的话，我怕我会后悔莫及。哎呀，哎，啊，好好好好好，嗯，去哪儿？去蓝山。
你看，江那边，就是我家。美吗？美。我也觉得挺美的。但有的时候怎么觉得生活那么苦呢？但在这儿看着这些灯火，我又换了一种心境，好像他们能给我继续生活的勇气。灯火可以给人希望，在这站着的时候，远眺城市，就好像拥有了希望。真的会这样吗？胡说八道的。于老师，你今天很差劲。我问你什么，你都不知道。首先呢，我不是你的老师，更不会负责教会你人生这节课。对对对，您不是老师，您是伟大的游戏缔造者。哎呀，我有的时候经常想。如果我们离开这儿，我们能去哪儿呢？我都不知道我的归宿在哪儿。你的归宿在哪儿啊？没想过这个。哎，你可是绑架犯，要随时做好亡命天涯的准备。我不能离开这儿。我必须离开这儿，而且走得远远的，因为我再也不想回那个家了。但站在这儿，看看这些灯火、街道，还有这些房屋，如果我真的离开这儿，我应该挺怀念的吧。找，我肯定会怀念这儿的美食。这个城市的所有老字号我都吃过。大概是在那个区域，有一家开了三代的热干面，可好吃了。闹的阿婆还说要把配方告诉我。所以你的厨艺就是这么学来的？有的是这么偷偷学的，有的也是请师傅学的。可惜的是啊，没等阿婆把配方告诉我，他就去世了。他儿子继承了那家店，也不告诉我配方。其实配方不重要，不是阿婆亲手做的，怎么做也做不出来那个味道。那你就可以死心了，不管是去还是留。你都睡不着了，有你这么安慰人的吗？阿九，着凉了吧？回家吧。好啊，回家。怎么了？没事。